Dio te lo faccio Dio tanto. <ride> Ai militari, Gianniano parlava di, dell'obiettivo di compenetrare le funzioni che oggi sono un po' organizzate malamente in città e di aumentare il verde, grazie a, a questa importante risorsa che si accenta alla nostra struttura. Eh, ma quale tavolo negoziale può stare in piedi con l'amministrazione militare e lo Stato in generale? avendo questi due obiettivi esclusivamente organizziamo Città Comune Presidente Città Comune è già Presidente e poi Divisionario della Commissione Speciale e Aree Militari io penso tra l'altro che le dimissioni si danno, non si chiedono quando non esistono più le condizioni entro le quali si sta parlando ma questo è un altro tema che non abbiamo stasera allora non si può pensare di ricompattare la città non si può pensare di ricompattare la città tenendosi per i prossimi 50 anni uno stabilimento militare al centro della città. Primo. Secondo, non si può seriamente pensare a uno sviluppo di questa città oppure, siamo pur realisti, io tendo ad essere realista, a un contenimento del declino dello sviluppo se non pensando a un luogo che comunque occupa tuttora 800 persone che è stato assolutamente strategico diciamo nella economia e nella formazione di una mentalità imprenditoriale in questa città quindi la prima roba a cui pensare dentro una visione unitaria è che quello stabilimento lì dovrebbe andare in un'area urbanisticamente adatta a uno stabilimento militare perché se è antisalubre portare uno stabilimento alla pertite o un mezzo eccetera tanto più è antisalubre avercelo davanti al liceo scientifico al corso ospedale o al taverno quindi questo è un primo ragionamento Secondo ragionamento hanno ragione eh, gli attivisti del Comitato Pertite quando dicono è l'ultima grande area verde diciamo, in centro della città. Secondo me dire che si fa il parco al 100% e non si sa chi lo paga non lo so. Ho sentito evocare il nuovo governo. Questo nuovo governo e anche il prossimo, qualunque sia, la roba che c'è in mente è di vendere su anche l'anima, forse vende anche noi, per cercare di farli dare questi conti. Allora io credo che noi dobbiamo essere realisti. La riapertita è un'occasione assolutamente da non perdere perché non c'è un'altra grande area di compensazione ambientale di questo tipo. Bisogna ragionarci in termini che, io ragiono così perché ho pochi secondi, sono 290.000 metri, 30.000 metri paghino gli altri 260.000 di parco se si vuole farlo davvero. Ultima cosa che prima non ho accennato al po', non si può pensare all'importanza enorme, mi sembra che non ci sia muoio adesso non mi po' Marco, però che ha tutta la zona che va da Piazza Stella un po' dal punto di vista proprio delle aree militari di sotto. Ultima cosa, noi parliamo di aree militari che non sono ancora dismesse, ci sono quelle invece già dismesse, già in carico al demanio, tutta via Benedettini, tutta via Castello, il torino di Porto Borghetto, su quello dobbiamo fare i conti e se non ci siamo arrivati dobbiamo fare delle autocritiche. E quando pensiamo anche a sistemare certe cose, pensiamo che ci sono intere vie di palazzi disponibili prima di pensare ad altre cose. Grazie.